Merhaba arkadaşlar. En son ders teknolojisi için çalışacağım. Şeklimiz buydu arkadaşlar. Düzenli seçtikten sonra şeklin alt tabanını oluşturacağım ilk önce. 96 ya 12'lik Lüpet oluşturacağım arkadaşlar. Yine katılaştıracağım arkadaşlar. Mirror şeklinde katılaştıracağım. Yani 48, 48, 96, orta şeklinde katılaştırdım. Şimdi arkadaşlar şu daireyi çizeceğiz. Bu dairenin çapı gördüğünüz gibi şuradan 20, onda et kalın olduğu için 30 oluyor. Yarı çapı 30. Yüzeyi seçip skeçe giriş yaptıktan sonra dayanı çizelim arkadaşlar. Çapımız atmıştı. Dayanımızın merkezinin buradan uzaklığı yine yarısı kadar olması lazım. 48 arkadaşlar. Bu dairemizin tabanını hallettik. Şimdi arkadaşlar şu eğimi vermeye çalışacağım. Şu eğimi nasıl vereceğiz? Onun için bir yüzey seçeceğim. Şimdi ben bunun için şimdi buraya dik bir yüzey seçmem lazım arkadaşlar. Tam ve bu orta tam olması lazım. Şimdi bu yüzey bu yüzeye dik o dik dik fakat istediğim e, yerde değil ben bunun tam ortasında olmasını istiyorum o yüzden o, o, ondan dolayı buraya bir plane atacağım bir farklı bir yüzey atlayacağım yüzeyin tam ortasında olabilmesi için e, seçtiğim yüzeyden yine tam ortası 48 mm uzaklıkta olması lazım baktığınız zaman tam ortasına bir yüzey atadım arkadaşlar şimdi bu yüzeyi seçip o yüzeyde işlem yapacağım Şimdi e, o yüzeyde işlem yapabilmem için ilk önce bu çizgiyi ne yapmam lazım arkadaşlar? Project yapmam lazım. O sonra bunu pasifleştireyim. Şimdi şurada arkadaşlar görüyorsunuz yarı çapı 130 130 olan bir daire var. Ve bu dairenin 45 derecelik bir yüksekliğini kullanmış burada. Şimdi biz de ona göre o daireyi çizelim. Çizgimizin uzunluğu 130 olacak arkadaşlar. Evet. Fakat tam merkezden 130 olmasını istiyoruz. O yüzden noktayı merkeze taşımam lazım. Böyle buranın arasında olması lazım. Sıfır olması lazım ki o nokta oraya taşınsın. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi o yarı çapı 130 olan daireyi çizeceğim. Ondan sonra geriye kalan kısmı arttırmayacağım. Gördüğünüz üstü çapımız doğru. Şimdi bu dairede bizim 45 derecelik bir dilim isteniyor. O dilimi kullanacağız. Onun için şöyle sikit çekip 
Bununla bunun arasının ne kadar olmasını istiyorum. 45. Çünkü yüksekliğini 45. Yani sadece şu bölümü kullanacağız. Geriye kalan tarafları trimlersek istediğimiz yeri elde edeceğiz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi yolumuzu çizmiş olduk. Şimdi skeçten çıkıp bu komutu yapabilmemiz, yapabilmemiz için rip komutunu kullanacağız. Rip komutu arkadaşlar. İlk önce profilimizi seçip sonra rip komutuna tıkladıktan sonra yolumuzu seçiyoruz. Bu şeklimizi belirledim. Tamam dedikten sonra evet arkadaşlar katımız oluştu. Bu işlemden sonra neyi yapacağız? Ee, şurayı şu dış kısmı yapmaya çalışacağım. İlk önce bu yüzeyde işlem yapacağım için o yüzeyi skeç açıyorum arkadaşlar. <gülüyor> Ve idare edeceğim. Dairemizin çapı 50 yani 100 olacak çapı. Şimdi bu daire ile bu dairenin eş merkezli olmasını istiyorum arkadaşlar. Eş merkezli oldu arkadaşlar. Şimdi e, şuradaki yarım kalan daireleri çizeceğim. Bunun için ilk önce bir tane e, merkezi 43 yarı çapı 43 mm olan bir daire daha çizmem lazım bu dairenin içine. Bu dairemizin çapı 43 43 86 ve bunu pasifleştirelim. Çünkü biz onu kullanmayacağız. Evet. Şimdi holla oyunu yapacağız. Hol çizeceğimiz yerle dairenin merkezinin aynı eksen üzerinde olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Bunun yer çapı o. Süresi 5 yani. Evet. Şimdi bu holumuzu buraya taşıyacağız arkadaşlar. Uzaklık belirtelim. Mesafe girelim. Bunun merkeziyle bunun merkezinin arası ne kadar olacak? 43 olacak. Bakın gördüğünüz gibi hata oldu arkadaşlar. Çünkü bizim diğer dairemiz aldı. Bunu önlemek için ne yapabiliriz? Dairelerimizin ikisini de fixlememiz lazım. Sabitleyelim. Sabitledik. Diğerini de yine dairemiz üzerine gelip sağ tıklayıp Circle Object'ten fix dedikten sonra iki dairemizi de sabitledik. Ondan sonra açımızı girdiğimiz zaman Holomix hareket edecektir. Bakın gördüğünüz gibi Holomix hareket etti. Şimdi bu holimizi ne yapmamız lazım arkadaşlar? 3 tane daha yapmamız lazım. Bunun için ne yapmıştık? Ee, circle çoğaltmayı seçmiştik. Dairesel çoğaltma. Gördüğünüz gibi burada ilk önce unsurumu seçtim. Unsuru seçtikten sonra ilk önce nesnemi seçiyorum. Pardon. Nesnemi seçiyorum. Sonra şurada gördüğünüz Rotate. Rotate de çoğaltacağız. Rotate'e tıklıyorum arkadaşlar. Bizden 3 tane istiyor. 3'ü üç, belirledikten sonra hangi eksen üzerinde dönmesini istiyor. Şu an ekseni belirliyorum. Eksenimi seçtim. Peki kaç derecelik bir açı olsun istiyor. Gördüğünüz gibi açı 